después de un almuerzo extremadamente copioso que había tenido en sueños, porque a veces le da por tener sueños de opulencia, creyó Nerón que iba a echar una rica siesta bajo el amate, pero no contaba con la huéspeda. Y la huéspeda fue que empezó a oírse, como si se viera aproximado por la carretera con procedencia del pueblo, un grito ininterrumpido de esos que ponen los pelos de punta al más temerario y para el cual no parecía haber explicación plausible. Era un lamento horrísono de modulaciones raras que ya se elevaba agudizándose hasta rayar en la estridencia, ya descendía gorgoriante, sordo, apagado, como emitido entre felpas. Es bien sabido que la prudencia del chucho, de tan grande como es, puede confundirse con el miedo, según algún criterio maldiciente, pero su curiosidad no se queda atrás. Tanto es así que repetidas veces lo ha inducido a cometer imprudencias. Para el caso, el lance que ahora nos ocupa. Dejándose llevar por la curiosidad, se fue acercando sin ruido a la cerca, y allí, al abrigo de unos troncos de isote, se puso a escudriñar la carretera. Iba él a poner en claro lo turbio o a perecer en la demanda. A poco esperar, vio aparecer por el recodo inmediato un rapaz, no puber todavía, que se tambaleaba al peso de un bulto movedizo que llevaba en hombros metido en un costal. Y era en aquel bulto precisamente donde se originaba el estruendo. Con averiguar tan poca cosa, Nerón estaba tan a oscuras como antes, pero un detalle era para él más claro que el agua, que estando embolsado el enigmático enemigo, quedaba él a salvo para ladrar cuanto le viniera en ganas. Y fue así como esperó hasta ver el cargador por la espalda. Salió entonces a la chita callando. Le fue al alcance hasta llegarle a un paso de los talones y lo emprendió a ladridos con toda su alma. Es muy posible que el arrapieso que tan a las claras iba incomodado con su carga, estuviera buscando un pretexto, siquiera fuera traído por los cabellos, para deshacerse de ella. También es posible que, según como Nerón ladraba, se haya creído acosado por toda una jauría. Ello es lo que allí mismo, sin otras intimaciones, dejó caer el hilo y emprendió la fuga a carrera tendida. Dejemos de ir que su suerte no es lo que nos interesa. Nerón iba de asombro en asombro. El costal, no bien hubo tocado tierra, se había puesto a rodar pesadamente de un lado a otro, dando pequeños saltos de vez en vez, sin cortar por ello su desconcertante alarido. El ajo de lo que aconteció después estuvo entre la cuerda y el nudo que cerraba la boca del saco. No he logrado establecer si fue aquella la que se rompió o este el que se deshizo, pero en lo que no cabe un asomo de duda es que, en un momento dado, emergió de aquel antro de tela un gato amarillo bufando de rabia, que no hubiera podido erizarse más de lo que estaba y que tan pronto como se vio libre se puso a dar saltos de altura sin ton ni son. En esas estaba cuando percibió al chucho, sin decir agua va, cerró súbito contra él y de un arañazo le partió una oreja. Tan intempestiva fue la cobarde agresión que el héroe no se acordó para qué le servían los cuatro remos en contingencias semejantes, y todo lo que hizo fue protestar indignado en la forma que era de esperarse, poniendo el grito en el cielo. Por fortuna suya, el otro creyó más urgente tomar las de Villa Diego que repartir zarpazos, y siendo que cualquier dirección le era igual, puesto que desconocía el terreno en absoluto, salió de estampida con un rumbo arbitrario, rumbo que lo llevó directamente, vía puerta de trancas, al patio de Toribio. Ahí se encontró de manos a boca con la remigia y los dos hipotes que venían en grupo, atraídos por el zafarrancho cuyo origen querían averiguar. Los tres prorrumpieron al unísono en un grito de pavor cuando el fementido animal se les cruzó como un relámpago entre las piernas, y si acaso llegaron a determinar su especie, digo yo que sería porque previamente habrían acertado en identificar como maullidos sus recientes vociferaciones, que por la vista jamás lo consiguieran, tal era la prisa que el fugitivo ponía en desaparecer. Oyendo el clamor de sus amos, sintió el chucho que se le hacía un nudo en el estómago, 
dando por seguro que ya lo harían pagar caro la aventura aunque solo fuera por no perder la costumbre. Por espacio de 48 horas no tuvo ánimos para presentarse en el rancho. Cuando al fin se resolvió a ello, hubiera querido hacerse invisible si hemos de juzgar por el grado de agazapamiento que se reducía cada vez que alguien le andaba cerca. Al fin hubo de convencerse, maravillado, de que nadie estaba pensando en tocarle el pelo de la ropa. Increíble sí, no lo vamos a discutir, pero así fue la verdad de las cosas. 